Hola, sí, soy yo, he vuelto, ahora vuelvo a estar en directo, hace mucho que no lo estoy Me he pillado figuritas nuevas, mira Habiendo hecho el tonto a la hora de empezar, pues ya podemos hablar o esperamos a que venga más gente estaba puesto el micrófono de la cámara Y me ha costado Me ha costado figurar Figurarme Cómo cambiarlo hmm. Se la vi No sé si se oye bien Voy a comprobarlo, ¿vale? Si no os importa. Si no os importa. Voy a. Voy a. Voy a comprobarlo. Bibi. Bibi, bibi. Bibi. Vale, se oye de puta madre. Eso era lo que quería comprobar. Bien, ahora sí. Hola, amigos. O, oh, bueno, hola, nadie, porque no hay nadie. Está bien, está bien eso. <ríe> está guay. Está bien. Mm, me gusta. Ay, es lo que tiene. Eh, es lo que tiene que no te conozcan ni en tu casa. <ríe> En fin, voy a seguir compartiendo el directo antes de hacer nada. Porque no quiero hablar... No quiero hablar sin más. No es algo que me apetezca. ¿Sabes? No quiero... Hmm. Voy a decir cosas a la nada, al aire. Eh... No, no es, algo que me... no es algo que me apetezca ahora. <risa> hablar a la nada. Estaría guay que apareciese alguien. Estaría bien. Estaría gracioso. Vaya, The Old House está en tendencias. Es verdad, hoy había episodio. ¿Hoy era o ayer? No me acuerdo. No me acuerdo, tengo que ver el episodio nuevo. ¿Mm? ¿Qué más ha salido aquí? ¿Esto qué es? Ah. Firefox. ¿Por qué me haces esto? Qué lento. Antes ibas bien. En fin. Eh... Sí, ahora mismo estamos solos. Solitos, soleros. Solitos, soleros, soleros, solitos. Muy solitos. Muy solitos. Me he dejado perilla. Me he dejado perilla. Eh... <ríe> en fin. Vale, vamos a... <ríe> vamos a ver. Eh... Voy a editar el título. Voy a editar el título. Eh... Ya está editado el título. Mm, delicioso. <risa> sí. Eh, uf, notificación. Venga, vale. En fin, hablemos de. Hablemos de Sonic 2. Hablemos de Sonic 2. Eh, la vi ayer. La vi ayer. Eh, no he hablado de la película hasta hoy. Porque tenía que trabajar. <risa> Eso es lo que pasa. Eh, a la salida. A la salida me compré esta figurita 
¡Hola, Misty! <ríe> Me compré esta figurita. Eh, muy chuli, muy chuli. Son nuevas. Literalmente llegaron ayer. Eh, literalmente llegaron ayer a la tienda. Eh, fue salir de, del cine y pillarla. Esta de Sonic y esta... Esta de Shadow. Es que uh, justo, 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 justo debajo de mi cine. Del cine al que suelo ir. Eh, hay una tienda. Hay una tienda de, de chuches, un kiosco. Y vendían estas, estas figuras. Vendían, vendían también las de, la de Tails y la de Knuckles. Y... Bueno, me llevé estas dos. Me llevé estas dos en concreto. Eh, la de Sonic la pillé antes de meterme en la sala de cine. La de Sonic me la pillé antes. La de Shadow me la pillé después. La de Shadow me la pillé después. Al salir de la sala de cine dije... ¿Sabes qué? Me voy a pillar también la de Shadow. Me voy a pillar también la de Shadow. Me mola un montón. Como es una postura... Es de un render. Es una postura basada en un render. Eh, está súper guay la figura, la verdad. O sea, no es... Claro, el nivel de detalle no es la cosa más loca del mundo. Porque cuesta... Me, me costaron 7 euros y algo cada una. Y el nivel de detalle pues no es el mejor del mundo, ni mucho menos. Eh, pero está... Está muy bien. Son, son bastante bonitas. Son bastante, bastante bonitas. No me, no me quejo en absoluto. Las proporciones son tal cuales. Eh, muy chulas. Muy, muy chulas. Quizá Shadow tiene una nariz demasiado, demasiado bestia. Es muy grande, mira. Es muy grande. <ríe> tiene una... Tiene tremenda napia la, la de Shadow. Eh, pero es, está guay. Le, le han hecho... No, no, está pin, no están pintadas. Pero le han, le han hecho también los... Eh, los deslizadores. Está, está guay, tío. <ríe> está guay. Eh... Igual que en mi centro comercial, que hay una tienda de golosinas y también un game donde compré el amigo de Sonic para, eh, para cuando vi Sonic 1. Ahí tengo el amigo de Sonic, a ver si se ve. No se ve, pero entre todas esas figuras de ahí, de, de la estantería, ahí está también el amigo de Sonic. Shadow Argentino, sí. Sí, boludo. Sí, Sonic. <risa> ¿Cuántas copas vos tenés? <risa> Me ha salido fatal. Eh... Eh, sí, vi Sonic 2 ayer eh, Resumiendo es, la, es mucho mejor que la primera Es infinita mejor, infinitamente mejor que la primera eh, Todo el tercer arco eh, O sea, todo el tercer acto es Es un juego de Sonic Es un juego de Sonic mmm, Llevado a la pantalla grande eh, Fantástico, eso sin spoilers, ¿vale? Eso sin spoilers eh, Fantástico Fantástico Eh... Y, y quiero... <ríe> no quiero hablar todavía con spoilers. No quiero hablar todavía con spoilers porque... Porque no somos... No somos muchos. Más que nada, no somos ahora mismo... Creo que solo... Creo que solo estás tú, Misty. <ríe> creo que solo estás tú. Mm, voy, a, voy a comprobar una cosilla. Pero sí, me gustó mucho la peli. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Muchísimo más que la primera La primera es chula Pero es que esta segunda es Es demencial Es demencial eh... Voy a compartir Voy a compartir el directo por Alemania <ríe> Voy a compartir el directo por Alemania Venga mm, Compartir mediante Venga chicos Chicos, por favor, por favor. Compartido queda En fin eh, Sí, vi la peli ayer Vi la peli ayer Me, me flipó la peli eh, Me flipó fácilmente Fácilmente la mejor adaptación de videojuegos eh, Al cine 
Y mira que me gusta, mira, vosotros lo sabéis. Los que estáis viendo esto por diferido o, o los que... O igual no me figura aquí la gente, no sé. Eh, vosotros lo sabéis, a mí eh, la peli de Animal Crossing me flipa. La peli de Animal Crossing me flipa. La de Super Mario me parece tan mala que es buena. Detective Pikachu eh, me, me gusta mucho también. En general hay pelis de videojuegos muy buenas. Eh, la de Silent Hill sé que es malísima, pero a mí me gusta. <risa> Pero es que esta peli siente tal respeto y tanto amor por la franquicia y por su mitología. No... Es que es, es imposible, es imposible comparar esta peli con... Con otras pelis basadas en videojuegos, no se puede. No se puede, esta peli es... Es crema, es cremita. Por cierto, mirad qué camiseta llevo. Llevo, llevo una camiseta chuli. Sí. Y la sudadera es de Sonic el Leash. A ver si. ¿Eh? ¿Sí? O sea que hoy, hoy venimos full. Full. Uh, blue. Eh, full. Super Blue. Super Blue. I'm blue. No hay música, lo cual me, me parece insultante. Vale, voy a poner eh... Voy a poner musiquilla um... Ya que estamos full Sonic hoy eh, Voy a poner musiquita de Sonic, ¿vale? Voy a poner musiquita de Sonic um... Esto, ¿qué volumen está? Eh, ah, es que no sé, no sé qué volumen lleva ahora mismo el... Vale, esto tiene que sonar un poquillo menor. Este, este bicho es insultante. Este bicho es insultante. Es feo de narices. Es, es fantástico eh, Quiero aprovechar eh, Tengo ahí temperas eh, O sea, temperas, si sí, no No, pintura acrílica eh, Quiero aprovechar y pintarlo No sé cómo lo voy a pintar Pero le voy a, le voy a, le voy a hacer algo es, es que es feo de cojones Es feo de cojones, me encanta Es muy feo, quiero hacerlo bonito Vale Eh... No, vamos a poner eh, Sonic 2. Ghost. Venga. Uh. Venga, The Locus. Se oye bien. Creo que se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Así que sí, eh, Bisonic 2. Es que no sé, no sé si se está oyendo bien. Voy a subirlo un poquito. Ay, perfecto. Vale, eh, Bisonic 2, me flipó, me pareció una película increíble Y ahora vamos a hablar con lujo de spoilers Eh, oh, Dios, está sonando muy fuerte esto Es que me está desconcentrando Voy a bajarlo aquí y a subirlo aquí Vale, no, uh... Es que sonaba muy fuerte, estaba sonando súper fuerte Vale, vamos a hablar con lujo de spoilers, ¿vale? De la película Eh... Me parece tan fantástico que de las primeras cosas que veamos en la película sea el logo de Eggman de los juegos, pintado en una piedra. <risa> me parece tan fantástico, es que me parece tal cual, tal cual, tal cual el espíritu que tiene que tiene el personaje en los juegos. Es, es, es fantástico, es como que ya ahí ha nacido el odio, es el odio de los juegos. 
eh, otra cosa que me parece fantástica del principio es el hecho de que Tails atropelle con un coche patrulla a Knuckles. <risa> oh, Dios, qué maravilloso. Es que no, no tengo queja. No tengo queja. Quizá el... Es que estoy, estoy hablando sin orden, ¿vale? De lo que me voy acordando de la película. En la parte de Siberia, cuando están... Cuando, cuando Sonic va a Tails y dice, oye, estás bien, no sé qué... Eh, se ve a, a Jim Carrey, a, bueno, a Eggman ese, en el Eggmobile con Knuckles hablando y tal. Se nota un poquillo ahí la pantalla verde. Se nota que el recorte igual está un poquito así apresurado. Eh... Igual está un poquito hecho a las prisas No sé eh, Y sí se podría mejorar eso Supongo que lo mejorarán para eh, Para el Blu-ray Lo asumo eh, Joder, es que es muy guay la peli Es muy guay eh, Claro, tengo ese tipo de quejas eh, Pero son quejas muy pequeñitas En comparación a lo que Me estoy desconcentrando con la música es que es tan bonita la música eh, Es que eh, me, me, Es que estoy sin palabras <risa> Es que estoy sin palabras Quiero, quiero hablar de todo y a la vez eh, No sé por dónde empezar Me gusta un montón que la peli sea la caza de la Emerald Es la caza de la Emerald eh, Tiene ese espíritu De Sonic X Me recuerda un poquito a Sonic X El hecho de que vayan viajando de sitio en sitio Que vayan viajando de... Entre países, que vayan viajando a sitios eh, Buscando la Emerald Buscando pistas para la Emerald eh, Es que está muy bien <ríe> Está muy bien Knuckles es muy divertido Tails es adorable Tails es adorable eh, Aquí vemos un poquito más el crecimiento de Sonic eh, Hay un punto en el que ya ves al Sonic de los juegos Hay, alguna, hay algunas zonas eh, algunas tomas, algunas escenas en las que te da la, te da la sensación de que es el Sonic de los juegos por, por algún por, ¿sabes? por algún momento dices, hostia es casi, casi, casi el de los juegos todavía no, todavía no pero es casi, casi, casi el de los juegos estoy muy contento con esta peli estoy muy contento, todo el tercer arco lo dicho, es un juego de Sonic llevado a la pantalla grande es un juego de Sonic llevado a la pantalla grande todo el tercer, todo el tercer acto la batalla final es Oro, es oro puro Es oro puro eh, Me encanta que muchos movimientos en la batalla final Sean tal cual sacados de Sonic Heroes eh, Me gusta un montón Me gusta un montón El hecho de que Knuckles, eh, si sí, no eh, Al final entienda y, y tal, y esté con Y se haga amigo de Sonic Como, en, como en los juegos <risas> Es que decirlo así es, Se me hace estar raro ¿no? Eh... Me gusta un montón que al final se hagan, se hagan amigos Pero que siga teniendo ese rollete de Si muere con honor en el campo de batalla Es, es que me parece, me parece increíble Es una nueva personalidad para Knuckles eh, Pero aún así Me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Es, eh, es muy divertido de ver Es muy divertido de ver Es, es muy ignorante el pobre Y la, <risa> la La escena en la que está leyendo el Whatsapp es, es fantástica, es fantástica Porque claro, lo está leyendo en voz alta Dices, vale, lo va a leer Como lo leería cualquier cosa, ¿no? Y empieza a leer <ríe> Lee lo, los tres puntitos de cuando alguien está escribiendo Punto, punto, punto Punto, punto, punto Punto, punto, punto Hostias, y lo de... Y cuando sale el holograma de... <ríe> de Sonic Y Knuckles se carga a la mesa <risa> Sonic pequeñito Sonic mágico pequeñito destruido Ahora vamos a la misión Es fantástico Es fantástico, Knuckles es fantástico Tails es adorable, lo he dicho La <risa> La en la que Tails atropella a Knuckles Con un coche patrulla, es que no puedo Es que no puedo, es, es, es algo que pasa En la película, es algo real que ocurre En la película, Tails atropella a Knuckles Con un coche patrulla Es algo que no me esperaba decir Jamás <risa> Creo que la música está demasiado alto Vale ¿Ahora? Lo he bajado un poquito, no sé si eh... 
Pero en fin, antes de seguir hablando, voy a volver a compartir el directo. Eh, no he soltado demasiados spoilers. No he soltado demasiados spoilers. Pam param param pam pararam Mm mm es gracioso cuando hago directo lo comparto por Twitter y nadie viene. <risa> Es guay, es guay, es guay También es que hago, hago directos muy poquito Cuando los hago, los hago sin avisar Ese es mi problema Es mi problema Porque soy imbécil, eso es lo que pasa eh, Pero sí, eh, ahora vamos a hablar con spoilers Antes de hacer tier list, ¿vale? Eh, Super Sonic me parece muy chulo Como lo han adaptado Las esmeraldas del caos son pequeñitas Son enanas, son una cosa así Son una cosa así, las esmeraldas del caos Me parecen muy, 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 muy monas Y está chulo el hecho de que sean pequeñas Porque es como que, le, como que te dice Sí, 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 son pequeñitas Pero son la cosa más poderosa del universo Me parece muy guay Me parece muy, muy guay Y, y Super Sonic me parece muy guay Como lo han, como lo han adaptado El hecho de que no solo tenga muchísimo poder, sino como, como los juegos, ¿no? Sino que todo lo que piensas se hace realidad. Eso es algo que me gusta muchísimo. Es como que... Eh, le da una cosita más. Le da una cosita más. Añade un poco más de, de matiz a lo que significa Super Sonic, ¿no? Ya no es... No es solo puro poder, no es solo pura energía, sino que... Es, es un dios. Es un dios. El mismo Sonic lo dice, ¿no? Eh, el, rollete, el rollete de dios dorado me, me gustaba, pero prefiero el azul. Está guay, está guay, está guay Como, como lo han adaptado eh, Como han adaptado también la historia de las esmeraldas del caos El hecho de que No es O sea, la, la, esmeralda, la esmeralda maestra No empieza como el No empieza como la cosa que controla las esmeraldas, las esmeraldas del caos Sino que es es una fusión De las siete esmeraldas del caos eh, Sin embargo, acaba eh, Acaba siendo lo que es en los juegos Porque ahora las esmeraldas del caos están por ahí eh, y la esmeralda maestra la tienen Sonic, Tris y Knuckles O sea que ahora mismo el status quo es el de los juegos Existe la esmeralda maestra y aparte las siete esmeraldas del caos Es tal cual el status quo de los juegos En cuanto a las esmeraldas, digo Pero sí, me gusta, me hace mucha gracia el tamaño que tienen Me hace mucha gracia el cambio de tamaño O sea, el diseño es el mismo Es el mismo de los juegos, es exactamente el mismo Pero el tamaño es infinitamente inferior me, me encanta, me encanta Super Sonic es muy bonito Me, me recuerda un montón a, Son, a Sonic Unleashed eh, toda, toda la escena final Y la parte de la patadita La parte de la... Del... Está tal cual sacado de... De Sonic 2006 eh, Las referencias Un montón de referencias A rabiar eh, La Verin Zone eh, La burbuja La burbuja de cuando... Estás en un nivel acuático de Sonic y tienes que respirar Las burbujitas eh, Joder, eh, bueno Yo creo, creo, eh, no, no estoy seguro Corregidme si me equivoco Pero lo del choque de puños El, el fist bump, ¿no? Es, es una referencia a Sonic Forces, ¿no? Es una referencia a Sonic Forces Sea como fuere, muy bien <risa> Muy bien, me han sorprendido muchas referencias de las que han hecho eh, Hostias, el hecho de que Tails tenga un puto arsenal en la mochila <risa> Tails en la batalla final es muy útil Tails en la batalla final 
es igual de útil que Knuckles y Sonic. Igual de útil. Es igual de potente. Me, me ha gustado mucho. Los tres luchando al final, juntos. Oro. Oro. Oro puro. Oro puro. Eh... Es, 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 es un juego puesto en la pantalla grande. Es un juego puesto en la pantalla grande. Y la escena post créditos me dejó temblando. Cuando dicen... Eh, unas coordenadas de unas instalaciones de, datadas de hace más de 50 años. En ese momento agarré a mi hermano que lo tenía a la derecha. Y le digo... Shadow. <risa> es Shadow. Y efe efectivamente. Por eso me pillé a la salida de, de la peli. Por eso me pillé esto. <risa> Estoy preparado Estoy preparado para, para Sonic 3 Por eso el logo de, de Sonic 3 era rojo Me mata, por cierto, me encanta Que los rayos de, de Shadow al final sean naranjas La estela va a ser naranja como los juegos No va a ser rojo como en Sonic Boom Va a ser naranja Me encanta, es que me flipa que en realidad en los juegos es naranja la estela de Shadow por los aerodeslizadores. Es fuego. Pero... Sí, está, está, está bien. <ríe> es que está muy bien adaptado. Es que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Es que no, no tengo grandes quejas. Quizá la escena de la boda, toda la parte de la boda, eh, hay algunas cosillas que me sobran, ¿vale? A esa parte sí que tengo que reconocer que me sacó de la película. Eh, pero me reí muchísimo. Me reí muchísimo con Rachel, me reí muchísimo con... Con... Con Maggie usando el, el arsenal de Tails. Es que te tienes que reír. Y ahí es cuando establecen a Gan. Así que tampoco te puedes quejar demasiado. Porque es lore. <risa> es... Es una cantidad... Curiosa de lore. ¿eh? Es, es, no puedes quitarlo. Y si lo quitas tienes que adaptarlo de otra manera. Eh, pero sí, yo diría que mi queja principal sería toda esa escena eh, Me hizo mucha gracia, me reí muchísimo Tengo que reconocer que sí, que me reí muchísimo Pero es la que más me sacó de la película, yo diría Es la, es la escena que ya dije, hostias mmm, Me hace gracia, pero... Me sobra un poquito Me sobra un poquito Así que en general, muy chula, muy chula la peli Me pareció muy divertida eh, los efectos son súper guapos El CGI es crema Es crema Ahora que han podido hacer desde el principio el diseño Y no han tenido que cambiarlo a toda hostia Se nota un montón que Que esta peli está pensada Para esos diseños En fin, muy chula Muy chula, hostia La, la escena del baile en el bar Claro, porque si funcionó la escena del bar en la primera Tenían que, hacer una, tenían que hacerlo una segunda vez Solo que aquí es una, es una batalla de bailes. Es una pelea de bailes. Contra un tío. <ríe> contra un tío. Eh, que se quita la camiseta y se pone así, ¿vale? Pero es que tiene un tatuaje de él sin camiseta. Así. Y cuando se pone así sale el tatuaje. <ríe> es crema. Es crema. Es, es comedy gold. Es comedy gold. Eh... ¿Qué más? Eh, la música es increíble, es mucho más cañera... Seni lo dijo, Seni lo dijo. La música es más cañera que la primera. Eh, es mucho más épica. Eh, va un poco más a la acción. Va, va, es a, la música va más dirigida a la acción. Sobre todo en la, en la pelea final contra Knuckles, no contra Eggman. Eh, antes de eso, ¿no? En la, en la pelea contra Knuckles en el templo de, de la Brim Zone. Por cierto, la Brim... Labyrinth Zone, tío Y Labyrinth Zone en la Tierra Labyrinth Zone está en la Tierra Una chulada Ice Cap, Ice Cap también Ice Cap, toda, toda esa escena es Ice Cap En Siberia O sea, Labyrinth Zone en Hawái Y Ice Cap en Siberia es, es perfecto Es que está muy bien adaptado, está muy bien adaptado No, no tengo queja, no tengo queja eh, He echado en falta a Amy Quizá para la escena postcréditos. Para una segunda escena postcréditos. He echado en falta a Amy. He echado en falta a Amy. Shadow me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. No tengo. Es que. Es que Shadow. Es que es cambiar a Amy por Shadow. Eh, es que no tengo a Amy, pero tengo a Shadow. <risa> pero sí, he echado en falta a Amy. Eh, me ha sorprendido que hayan saltado directamente a Sonic Adventure 2. Y que no lo hayan adaptado ni Sonic CD. 
ni Sonic Adventure 1 eh, De hecho yo creía que iban a adaptar Sonic Adventure 1 Para el final Yo creía que iban a acabar con Sonic Adventure 1 Creí que ese iba a ser el final Pero qué va, qué va, qué va Qué va No el final de Sonic 2, sino el final de, de, este, de este De esta saga cinematográfica Creía que iban a adaptar Hasta Sonic Adventure 1 No, se han saltado Sonic CD Y Sonic Adventure 1 y han saltado Sonic Adventure 2 Del tirón no sé cómo van a adaptar. Eh, estas películas son, eh, son son muy de comedia. Son muy, muy para todos los públicos. No sé cómo van a adaptar la historia de Sonic Adventure 2. Porque es una historia un poco bestia. Eh, eh, todo, todo, el, todo el arco de Shadow es muy bestia. No sé cómo lo van a adaptar. Pero si lo adaptaron bien al anime, con matices interesantes como el soldado que disparó a María, eh, de viejo, enseñando lo, lo arrepentido que estaba, llorando... Porque había matado a una niña eh, ¿Cómo van a adaptar? ¿Cómo van a contar en, en una película tan... Tan... Eh, o sea, porque... Es, es que tiene un tono un poco más, más juvenil, ¿no? ¿Cómo van a adaptar eh, el hecho de que una niña enferma muera de un disparo? Eh, ¿Cómo van a adaptar eso al cine? ¿Cómo van a adaptar eso en, este, en, este, en esta saga cinematográfica? ¿Cómo, ¿Cómo lo adaptan? ¿Cómo van a adaptarlo? Me aterroriza genuinamente Me hace ilusión Pero me aterroriza <risa> Porque puedes hacerlo muy bien O muy mal Tengo teorías De cómo van a hacer Sonic 3 Tengo teorías Pero la última vez que hice teorías sobre esta saga cinematográfica Me estampé estrepitosamente Me colé Me colé Ninguna de mis teorías ha cumplido Ninguna, porque es que no te lo esperas Tú te esperas que para la tercera Claro, ya han confirmado a Knuckles y a Tails para la segunda Tú te esperas que para la tercera sea Metal Sonic No No El, el, el niño El niño Yo lo que creo es que eh, Jeff Fowler dijo, hostias, la gente se está esperando lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una película completamente distinta a la que teníamos planeada. Creo que han tirado por ahí. <ríe> ah, Jeff Fowler, qué mago eres. Eres un puto mago. Eres un puto mago. Un putísimo mago. Y odio que las críticas sean tan negativas. Odio que las críticas sean tan negativas con esta peli. Porque eh, además son súper injustas. Es como que... Si no, es que la peli es mala porque eh, eh, se, eh, se le da demasiada importancia a los personajes de Sonic y menos importancia a los humanos. Vamos a ver, hijo mío de mi vida, si vas a ver una peli de Sonic, vas a ver a Sonic. <risa> si vas a ver una peli de Sonic, vas a ver a Sonic. Tú no vas a ver a... a eh, John... John Marín de los marines eh, <risa> de los Estados Unidos de América. Es que por cosas así, las pelis de Godzilla son, en su mayoría, lentas y aburridas. Porque no vemos tanto lo que queremos ver. No vemos monstruos peleando, vemos a gente hablando. Que vale, luego está... Yo, yo estoy hablando del Monsterverse, ¿eh? ¿Vale? Para... A, inciso, estoy hablando del Monsterverse. No estoy hablando de las otras pelis de Godzilla. ¿Vale? Estoy hablando del Monsterverse. Las pelis del Monsterverse, en su mayoría, son aburridas por eso. Porque no vemos tantos monstruos peleando como quisiéramos ¿Vale? Godzilla el rey de los monstruos O sea, Godzilla 2 Es lentísima Pero porque casi no vemos a Godzilla <risa> Y la primera lo mismo La primera es tres cuartos de lo mismo Cortan a Godzilla a la hora de pelear Para enseñarnos más gente hablando No vemos las peleas Solo vemos la pelea final Yo creo que ese es el principal problema de esas pelis ¿Vale? Y yo creo que viene a raíz de ese tipo de críticas si eso quieres para las pelis de Sonic, las pelis de Sonic van a ser un fracaso. Pero estrepitoso. Y Godzilla vs. Kong me parece la película, la mejor película del Monsterverse. La mejor de todas. Porque vemos más, más monstruos peleando que otra cosa. Es justo, justo, justo lo que yo quería ver en el cine. Y me lo dieron. Por eso es la que más me gusta del Monsterverse. Pues es la que peor crítica tiene. No, miento. Miento. Es de las mejores. ¿No? Ahora no lo sé, ahora, ahora estoy dudoso Pero hubo mucha gente a la que no le gustó ¿Vale? Es mala, <ríe> es una peli mala, pero Es la más disfrutable Porque sabes a lo que vas 
Dices, quiero ver monstruos peleando Toma monstruos peleando Sonic 2 es lo mismo Quiero ver a Sonic, y a, a Sonic y a sus amigos peleando contra Eggman Toma a Sonic y a, a sus amigos peleando contra Eggman es, 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 es lo que buscas con Sonic Cuando vas a ver a Sonic es lo que buscas con Sonic Es lo mismo que los juegos Tú cuando juegas a los juegos de Sonic Tú no quieres ver a John Marine de los Marines de los Estados Unidos ¿Quieres ver a Sonic? ¿Quieres jugar con Sonic? Eh... Sí, no, eh... <risa> Nunca me he tomado demasiado en serio Rotten Tomatoes, ¿vale? Eh, sí soy de los que leen la crítica eh, de alguna película antes de verse alguna peli. Y decir, vale, igual está bien, igual está mal, ¿vale? Soy peco de eso, ¿vale? Soy un imbécil, lo sé. Porque la crítica... la crítica, O sea, el arte es subjetivo, al fin y al cabo. A ti te puede flipar una película que a la crítica no le gusta en, en absoluto, ¿vale? Eh, y ha pasado eso, ha pasado eso. Sonic 2 me parece un peliculón. Me parece muy buena como fan. Y mis amigos que. Mis amigos y mi hermano que venían conmigo. Fliparon con la peli. También les gustó muchísimo. Y no son fans. No son fans. Eh, había un chaval que vino con nosotros. Que no se ha jugado un juego de Sonic en su vida. En su vida. No ha tocado nada de Sonic. No sabe nada de Sonic. Y disfrutó la peli. Disfrutó la peli. A ver, a ver le sacó más cosas, ¿no? Le sacó más pecas que, que le podré sacar yo. Pero porque él no es fan. ¿Sabes? A él no le va a flipar lo mismo que a mí. Y sin embargo, la disfrutó muchísimo, se lo pasó muy bien, y él lo dijo. Dijo, no, Sonic no es para mí. Él, él dijo, no, Sonic no... Sonic no es lo mío. Uy, se ha pillado esto. ¿Se ha pillado esto? Se ha pillado. Vale, ahora sí va bien. Eh, él dijo, Sonic no, no es lo mío. Yo no he jugado a Sonic nunca. Yo lo único que he visto eh, fueron los dibujos. Eh, en, ni siquiera especificó qué dibujos. <risa> Eh, pero la peli la he disfrutado Se lo pasó bien Se lo pasó bien Es buena peli Es buena peli eh, La mejor lo, Con lo mejor que Con lo que puedo compararlo Es con Con las pelis de Marvel Tú no vas a ver una peli de Marvel Esperando eh, Esperando el ciudadano Kane de las, de las películas de superhéroes Tú vas a ver Las pelis de Marvel Porque te divierten Vas a ver las pelis de Marvel porque son divertidas, porque te entretienes. Te lo pasas bien viéndolas. Yo no voy a ver una peli de Spider-Man esperando la mejor película del universo. Yo voy a ver una peli de Spider-Man porque me gusta esta acción, es divertido. Me divierto viéndolas. Lo mismo con Sonic. Yo cuando fui a ver la primera peli de Sonic, eh, eso fue lo que dije. Yo voy a ver la peli de Sonic, pero yo sé que no me voy a encontrar con la mejor película del mundo. Soy consciente de ello. Soy consciente, yo no, no espero encontrarme la, peli, la, la mejor película del universo. No es el ciudadano Kane de las pelis de... en general, ¿no? No es un nuevo ciudadano Kane, es... Una peli de... Es una peli de Sonic, eh, es una peli de superhéroes al fin y al cabo. Pues la 2, eh, para un fan es la hostia, ¿vale? Pero para el público casual es una peli de superhéroes. Es una peli de superhéroes. En, en todos los aspectos. Bebe mucho de Marvel. La estructura es full Marvel. La estructura es full, full, full Marvel. Y me parece muy divertida. Es una peli muy divertida. Tanto para un fan como para, como para el público casual. Me parece una peli... No de 10. No de 10. Pero sí de 8 tirando a 9. Muy, muy, muy chula. Muy chula. Eh, seguramente compre... Compre... Compre. Toma ya. Seguramente compre el, el Blu-ray. No tengo el de la primera, lo cual me parece pecado. <risa> Ya pillaré el de la primera eh, Sí, compraré, compraré el Blu-ray cuando salga Porque me parece una peli muy chula La veré muchas veces La primera la he visto muchas veces Demasiadas, más de las que debería No tanto como Spider-Man 1 <risa> Esa es la película que más veces he visto en toda mi vida eh, Pero sí, la, eh, Sonic 1 la he visto ya Una cantidad curiosa de veces Quiero ver otra vez, Sonic 2. <risa> Quiero verla otra vez. En fin. En fin. Dicho esto... Eh... Ya he hablado de Sonic 2. <risa> Para un fan es... Es, es, es todo, lo que, todo lo que un fan esperaría de una peli de Sonic. Es todo lo que un fan desearía en una peli de Sonic. Die de 10. De 10. Para el público casual, es una peli de superhéroes muy, muy, muy redonda. Es que... 
de verdad, la crítica se la estaba puleando porque son gilipollas. Eh. <risa> ya os lo digo, yo Rotten Tomatoes no me lo suelo tomar en serio. Eh, pero sí que suelo fijarme en la crítica general. Eh, y no entiendo, de verdad, estoy leyendo las críticas de esta peli, las críticas negativas, y no las entiendo. Es criticar por criticar. Es, es, es echarle mierda por echarle mierda. Es como, en serio, que la crítica negativa se base en... Sí, eh, la peli es mala porque sale demasiado Sonic. Es una peli de Sonic. Sonic es el título. El título de la peli es Sonic el erizo 2. No, 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 de verdad, no entiendo esta, no entiendo la crítica. No entiendo la crítica de esta peli. La están vapuleando. El próximo de Drone Coffee, por cierto, eh, ya será más con la estructura de siempre. Pero es que necesitaba hablar de esta peli. Necesitaba hablar de esta peli en directo y no me está escuchando nadie. <risa> Pero necesitaba hablar de esta peli. Necesitaba desfogarme de esta peli. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Es increíble como para la primera... Eh, tenía las, las expectativas las tenía bajísimas para, para la primera. Iba, iba esperando una, una peli que sí, me fuese a divertir. Pero no me esperaba nada del otro mundo. De hecho, yo esperaba salir del cine y decir... Vale, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y salí del cine contento. Salí bien, dije, hostia, está, ha estado guapa Ha estado bien, no, no me quejo Está chula, está chula, me, me lo he pasado bien La segunda es otro nivel La segunda es otro nivel Es otro nivel, es... Es, 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 es otra cosa Habiendo hablado de, de... Sonic Vamos a parar la música de Sonic Habiendo hablado de Sonic Vamos a... Hacer, pasamos a las tier lists A las tier lists Así que vamos a cambiar el título por... Haciendo tier lists. ¿Vale? Hecho. Ahora, ahora que hemos cambiado el título, voy a volver a compartir el directo. Porque soy un pesado de las narices. Yo sé que hoy es el peor día para hacer directo. Es sábado, todo el mundo está fuera. Todo el mundo está fuera. <risa> es que no podía hacer directo en otro, en otro momento No podía Quería haberlo hecho ayer Pero es que ayer trabajaba Vale Ayer salí del cine Y tuve que volverme a casa prácticamente Nada más salir del cine eh, Me quedé un rato con amigos Pero tuve que irme rápidamente Porque trabajaba Me hubiera gustado, de verdad, me hubiera gustado salir del cine Y tal cual salir del cine y hablar de la peli en directo Pero No podía eh, vamos a volver a compartir el, el directo Bajamos el volumen Que no se oiga Porque entonces se corromperá el, el audio eh, Compartimos mediante Twitter Mediante un tweet Perfecto Y ahora Ahora estamos todos preparados Para hacer tier list Además tengo una en mente tengo una tier list que quiero hacer. Eh, lo que no sé es si siquiera si sí existe. En directo. Haciendo tier lists en directo. Os estoy esperando, amigos. Os espero. Bueno, en fin Habiendo hablado ya de Sonic 2 Vamos a hacer tier list, ¿vale? Quiero hacer una en concreto eh, Porque hace nada Me volví a ver toda la saga de Star Wars <risa> eh, En orden, ¿vale? Quiero hablar de, de Star Wars, ¿vale? Eh, a ver Vale, Tier Maker. Eh... Quiero hablar de Star Wars. <risa> Ahora que he hablado de Sonic, quiero hablar de Star Wars. No tiene absolutamente nada que ver. Star Wars, venga. Películas y, y series, vale. Este, este que tiene. Bueno, antes de hacerla, voy a, voy a ver qué tiene cada una, ¿vale? Para ver si, si tiene lo que yo busco. ¡Buf! 
¡Hostia! ¡No! Este es... ¡Oh! Esto es muy bestia. <risa> es que este divide la... divide... lo divide por temporadas. ¡Oh! Mm, no. No. Este no es. A ver este. No, este, en este me faltan cosas. Ah, lo odio. Odio cuando faltan cosas. Porque es que, es que yo quiero incluir... Quiero incluir algunas cosas. A este le doy, le doy. Joder, es que este no tiene de Bad Batch. Es que de Bad Batch es la más nueva, ¿no? No, no bueno, no, no, no es la más nueva. Eh, no es la más nueva. Esta, esta sí Es que esta no tiene de Bad Batch Voy a tener que hacer el de las temporadas Voy a tener que hacer el de las temporadas Pues nada Sí, vamos a hacer el de las temporadas Vamos a hacer el de las temporadas Eh... Joder Vale, voy a coger el chat Voy a intentar ponerlo en una ventanita aparte Para poder leeros eh... No se puede No se puede Ah, bueno El se la vi mm. Oh esto no tenía que verse negro Vale, un segundo, ¿vale? Mm. ¡Oh! ¡Funciona la cámara! ¡Oh! ¡No funciona la cámara! Ahora sí funciona la cámara. <risa> eh... Vale. Vale. Mm... Esto lo vamos a editar. Esto se puede editar. Es que quiero editarlo. A ver. Sí, lo siento, chicos, tengo adblock. Eh, soy una rata miserable. Eh. Vale, eh, no sé si se ve bien. Eh, joder, es que con mi, puta, con mi puto careto no se ve. Vale, así sí se ve. Así sí se ve. Vale, eh... De locardos. Eh. <risa> vale, eh... <risa> joder, a ver cómo empezamos. Uf, a ver, vamos a empezar por esto Aquí <risa> uh, No, mira, esto vamos a hacer una cosa No lo he visto Puta basura infec Infecta Está decente ya está, perfecto. Todo lo demás lo vamos a dejar igual, ¿vale? Eh, esto no lo he visto. Resistance, es puta basura infecta. De Mandalorian es... Eh... <risa> Me odiáis. Eh... ¿Vale? De Mandalorian se queda ahí. Mm... Sí, ¿no? Porque es la primera temporada. Es la primera temporada. La segunda está en el mismo sitio. Vale The Bad Batch Es buena Rogue One Es buena, no es la mejor Vale Visions Visions está muy guay Pero es que hay episodios de Visions que no me gustan tanto 
Hay algunos que me flipan y otros que no me gustan tanto. Eh, la, la novia del pueblo me parece todavía el mejor episodio. Y sé que en Twitter dije otra cosa, pero es que me lo he vuelto a ver. <risa> eh... Voy a explicarme, ¿vale? <risa> el libro de Boba Fett es basura hasta que aparece de Mandalorian, ¿vale? O sea, hasta, hasta que aparece Din Yarin. Eh, pero es que, es, es que ya entonces se convierte en de Mandalorian temporada 3, ¿vale? Todo lo demás es el libro de Boba Fett y me parece muy mala. Muy, muy mala. Resistance, eh, lo mismo. Es que Resistance es muy mala. Es que Resistance es infumable. Es infumable. Venga, eh, Clone Wars. Vamos a quitarnos Clone Wars de en medio, ¿vale? Es que no las diferencia. A ver, ¿esta es la última temporada? Esta es la última temporada. Ya está. No tengo más. No tengo más. ¿Esta qué temporada es? ¿Esta es la quinta? ¿Esta era la quinta o la sexta? No sé, esta es la peli, ¿no? Esta es la peli, esta es la peli eh, <risa> Está entre puta basura infecta y está decente, ¿vale? Es la peli de Clone Wars uh -huh. ¿Esta es la quinta temporada? Es que no las veo, no las diferencio eh... Buena 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 Genial Sí, yo diría que esa es... No, es que esta es la quinta, ¿no? Esta es la quinta y esta es la sexta. Pues la quinta va aquí. <ríe> la quinta va ahí. Eh... No, esta es la sexta. Clone Wars, sexta temporada. Esta es la sexta. Esta va aquí. Esta es la quinta, ent entonces esta es la cuarta. La cuarta va aquí. Mm -hmm. Sí. Sí. Clone Wars, ese es el orden. <ríe> Vale, eh... Rebels no, Esta es la temporada 4 Esta es la temporada 5 y esta es la 6 Es que la temporada 4 no me gusta tanto Es que la 4 no me gusta tanto No me gusta tanto Es a partir de la quinta que la serie se vuelve, in se vuelve increíble y la última temporada es la mejor. Sin ir más lejos. La última temporada es la mejor de todas. Eh, vamos con las pelis. Eh, es verdad, Leo. Es verdad. Yo también me enfado. Eh, no, Rebels. Vamos a empezar con Rebels. Es broma. <risa> no, no es broma. No es broma, eh, no es broma, no me gusta Rebels, no me ha gustado nada Me he tenido que ver un resumen porque no lo ha soportado en ninguno de... Mira que salen personajes guays, mira que sale Ahsoka, mira que sale Rex, mira que sale Vader, mira que... No la he soportado, no la he soportado, me parece infumable Me parece muy mala Y no entiendo cómo te intentan obligar a ver Rebels Porque en The Bad Batch establecen personajes para Rebels En Clone Wars, en la última temporada establecen personajes para Rebels No, personajes no, pero sí conceptos Sí, cositas, cositas, cositas Y en The Bad Batch ya es, en The Bad Batch ya es que van directamente a, a Rebels, ¿vale? Ya es que directamente aludan a Rebels con personajes principales de Rebels No sale Ezra Bridger, pero sí sale... Mmm, eh, sale... Este, el que es el maestro de Ezra Bridger, el que no me acuerdo, Kanan se llamaba Algo así era, ¿no? Y la otra, que es la novia es que no me gusta Rebels. Es que no me gusta Rebels. The Bad Batch me ha gustado. No me parece la mejor serie de Star Wars ni de coña, pero me ha gustado. Es que Rebels es basura, tío. Es que Rebels es infumable. Es que Rebels es infumable. Es que no puedo con Rebels. No puedo, de verdad, con Rebels. <ríe> es como... Muy Disney Channel. Es muy Disney Channel. Es como Resistance, es, es muy Disney Channel, solo que Resistance es otro nivel de Disney Channel. Vamos con las pelis. <ríe> Vamos con las pelis, además en orden canónico, ¿vale? El episodio 1... Entre Ta Decente y Puta Basura Infecta. Ta Decente. 
está decente. La perdono por el final. La perdono por Duel, Duel of Fates. Y por Darth Maul, que es un personaje importante en el canon, aunque no lo parezca. <risa> es un personaje muy importante en el canon, así que vamos a, vamos a dejarlo por ahí. Vale. Eh, episodio 2 es puta basura infecta, lo siento mucho. Lo siento mucho. Tiene detalles que me gustan. Como lo de la estrella de la muerte, como los, los planos de la estrella de la muerte. Aunque no tenga. Aunque. Eh, no tenga coherencia. Con el canon. Actual. Porque Rogue One eh, se caga en todo lo que el episodio 2 hace. Eh, en cuanto a la estrella de la muerte. Me gusta el Conde Dooku. Eh, pero. No soporto esta peli. Me parece aburridísima. Casi me duermo. Casi me duermo. Estaba así. No pude. Y todo esto lo estoy haciendo porque hace poco me, me, me hizo un revisionado de toda la saga de Star Wars en orden, ¿vale? Eh, vale. Eh, ¿Dónde está el episodio 3? Sí. Ah, sí, sin más. Sin más. Sin más. <ríe> el episodio 4 lo mismo. Me vais a matar, me vais a matar también. Uy, ¿dónde la he puesto? Uy, espérate, que me acojono. Eh, ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde he puesto el Imperio Contraataca? No? Ah, ah, puta basura infecta. No, 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 no. no. ¿Por qué me saltan las notificaciones de Instagram? <risa> Adri, ahora veo tu vídeo, ¿vale? <risa> ahora veo el vídeo que me has enviado. Ay, ahora lo veo. Creo que he cabreado a mucha gente Con lo del de Imperio Contraataca No tenemos a nadie ahora mismo Es que toda la trilogía clásica está ahí Toda la trilogía clásica Vamos con la trilogía de las secuelas no Ahí mejor Esta Está bien Está bien Se veía por dónde iban las ideas Con Con los últimos Jedi Y me da rabia que no siguieran por ahí Es por eso por lo que la pongo ahí Y porque no me gusta la trilogía de secuelas Me parece de lo peor que ha salido de Star Wars Junto a las precuelas Es que de verdad, sé que soy muy típico con esas cosas Pero mirad dónde estoy poniendo la trilogía clásica, ¿vale? ¿Vale? Vale Mirad dónde he puesto la peli de Clone Wars Que la gente la flip, lo flipa con esa película ¿Vale? <risa> mirad dónde he puesto Rebels Y el libro de Boba Fett Vale, y... <risa> y el ascenso de Skywalker Es puta basura infecta ¡Tachán! Tier list de Star Wars Vale, y ahora que tenemos la tier list de Star Wars Hemos pasado una hora, no hay nadie, no ha venido nadie eh, Solo ha venido a Misty a saludar <risa> Adri, voy a ver tu vídeo <risa> en directo Confirmo <risa> Porque me ha saltado las notificaciones de, de Instagram. Me ha saltado tal cual. Aquí. <coughs> en fin. Pues... Pues... <risa> sí, pues ya está. Este es el directo. Este es el directo. Adiós. <risa>